Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan-jalan pagi ini Udara sangat sejuk Ditemani rerimbunan Pohon-pohonan Dan ini semua adalah Kebun jeruk Dimana sedang berbuah sangat lebat Ini adalah Kebun jeruk jenis Jeruk baby dan juga Jeruk keprok Dan lain-lainnya yang tentunya Sangat sudah tidak asing lagi di antara kita semua sebagai buah penghasil vitamin C yang sangat manis dan lezat tapi ada satu pemandangan yang saya lihat yaitu ada satu binatang yang berbentuk bulat ada di barah, berada di balik daun binatang tersebut adalah siput kecil siput dalam klasifikasi binatang ini termasuk dalam filomoluska dan kelas gastropoda atau binatang yang berjalan menggunakan perutnya ini termasuk siput yang bercangkang maupun yang tidak bercangkang atau siput seluk oh ya guys binatang yang termasuk dalam kelas gastropoda ini ini memiliki jumlah spesies yang sangat banyak menempati urutan kedua terbanyak setelah spesies insekta atau serangga Habitatnya pun sangat bervariasi. Siput mudah sekali ditemukan di berbagai lingkungan yang berbeda. Apakah itu di parit-parit, bahkan sampai ke gurun, bahkan sampai ke dasar lautan yang sangat dalam pun bisa ditemukan dari spesies siput ini. Nah, spesies siput adalah hewan yang bisa hidup di darat, air tawar, air payau, bahkan di dasar lautan yang paling dalam. Kebanyakan siput merupakan herbivora, walaupun sih ada beberapa yang bersifat omnivora. Jenis siput yang saya temukan pagi ini berukuran sangat kecil, sekitar diameter sekitar 1 cm saja, dan menempel di daun-daun jeruk, bahkan menempel di buah jeruknya. Ini adalah siput herbivora, pemakan daun-daun tanaman. Dan sasarannya kali ini adalah berada di kebun jeruk, sehingga keberadaannya dia di dalam kebun jeruk ini merupakan hama bagi tanaman-tanaman jeruk. Memang sih, ketika memasuki musim hujan seperti sekarang ini, siput itu bisa melanda beberapa wilayah sampai ke kebun-kebun kita. Bisa dikatakan, kalau musim hujan seperti ini, ini adalah musimnya siput untuk berkembang biak. Mereka sangat menyukai cuacanya cuaca musim hujan yang lembab dan basah. Nah, sehingga mereka akan keluar dan segera berkembang biak dengan sangat cepat dalam kebun-kebun kita. Bahkan di kebun-kebun tanaman atau kebun buah-buahan. Apabila jumlahnya sedikit sih nggak masalah. Nggak akan terlalu mengganggu tanaman-tanaman kita. Tetapi apabila Jumlahnya sudah berkembang biak dengan sangat banyak, maka ini sedikit banyak akan mengganggu dari produktivitas atau hasil dari kebun kita. Nah guys, yang paling mudah dilakukan untuk menghindari serangan dari hama siput ini, yaitu kita berburu siput. Bila sudah terlalu banyak siput berada dalam kebun kita atau di tanaman-tanaman kita, maka kita bisa memburu siput itu. Dengan keliling kebun, kita cari siput atau mungkin bahkan bekicot yang ukurannya lebih besar daripada siput yang saya temukan pagi ini. Kemudian kumpulkan dan dikeluarkan saja dari kebun kita. Pindahkan ke lahan lain atau ke tempat lain yang jauh dari tempat atau kebun kita. Fakta yang ditemukan adalah bahwa dari hasil penelitian terbaru menemukan bahwa jika Siput ini dipindahkan sejauh sekitar 20 meter dari kebun Maka mereka tidak akan pernah kembali lagi ke kebun kita Nah guys cukup sederhana kan? Sebenarnya di alam ini sudah terdapat predator alami dari siput Yang biasanya dia akan memangsa siput di alam bebas seperti keberadaan kodok, kadal, burung, atau bahkan binatang seperti kelabang 
mereka adalah predator-predator alami dari siput ini nah guys sekian dulu ya bincang-bincang sejenak mengenai perjalanan saya pagi ini yang berada di kebun jeruk dan melihat satu binatang yang unik yang kecil ini yang sebenarnya merupakan hama dari tanaman jeruk oke okay guys tetap jaga kesehatan jaga protokol kesehatan salam damai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh